Ciao a tutti e benvenuti su Lentamente. Dicembre è iniziato da poco e quindi è partito ufficialmente il conto alla rovescia per l'arrivo del Natale. Personalmente amo questo periodo dell'anno e l'atmosfera che si viene a creare nelle città illuminate e dentro le nostre case. Mi ricordo che quando ero piccola riuscivo ad apprezzare pienamente il mese di dicembre. Ogni mattina aprivo una casellina del mio calendario dell'avvento e poi c'erano le festicciole a scuola, gli auguri agli amici e il crescere dell'attesa per l'apertura dei regali. La notte di Natale spesso non dormivo, oppure dormivo poco e male, perché non vedevo l'ora della mattina del 25 per aprire i regali insieme alla mia famiglia. Sentivo sulla mia pelle l'atmosfera magica di quel periodo e di quella notte e quasi quasi mi dispiaceva dormire per la paura che passasse troppo in fretta. Piano piano, crescendo, ho iniziato a sentirmi influenzata dallo stress legato al periodo natalizio. Il poco tempo per fare tutto, i centri commerciali sempre pieni e la corsa ai regali dell'ultimo minuto. I regali sono diventati una vera fonte di stress perché spesso non sappiamo proprio cosa regalare. Ogni soluzione ci sembra non essere mai quella giusta e questo finisce con il trasformare il periodo magico che amavamo da bambini in uno stancante dovere. Questo mi sembra davvero un peccato e credo che dovremmo riscoprire l'autentico spirito natalizio, rendendo questo periodo dell'anno un momento all'insegna della lentezza, del piacere e della condivisione. Per questo motivo, sperando di rendere meno stressante la ricerca dei regali, oggi parleremo di sei categorie di idee regalo, minimaliste, sostenibili e consapevoli, che spero possano darvi qualche ispirazione per questo Natale, ma anche per altre occasioni dell'anno. Per chi non mi conoscesse, io sono Miriam, vivo a Milano e in questo canale sostengo il bisogno di uno stile di vita più lento e minimalista, per vivere una vita più lenta e tranquilla nel nostro frenetico mondo moderno. Prima di tutto, per rendere più serena e meno stressante la ricerca dei regali, non dovremmo dimenticare che i doni hanno lo scopo di esprimere il nostro affetto e la nostra attenzione verso una persona, facendo del nostro meglio per renderla felice. Questo significa che il nostro dono avrà più valore se ci mettiamo consapevolezza e impegno e la persona che lo riceverà non potrà non notare il tempo e l'attenzione che le abbiamo dedicato. Secondo me non è tanto importante il regalo in sé, ma il pensiero che c'è dietro, che dimostra il sentimento, il legame e la presenza della persona che ce lo regala nella nostra vita. Certamente i regali che scegliamo di fare parlano in qualche modo anche di noi e quindi è importante sceglierli coerentemente con il nostro modo di vivere e pensare. Per questo motivo le idee che condividerò con voi evitano il più possibile lo spreco e il superfluo. Sono idee che hanno rispetto per l'ambiente e inoltre sono anche abbastanza originali per far capire alla persona che riceverà al regalo che ci abbiamo messo del tempo e dell'attenzione. Esperienze Al giorno d'oggi abbiamo praticamente di tutto e di più e quindi trovare degli oggetti materiali utili da regalare è veramente difficile. Il modo che preferisco in assoluto per evitare di regalare oggetti inutili consiste nel regalare esperienze. Regalare un'esperienza significa regalare qualcosa da vivere e poi da ricordare e quindi è qualcosa di molto più intenso e duraturo rispetto a qualsiasi altro oggetto materiale. Rientrano in questa categoria esperienze originali come ad esempio dormire una notte in una casa sull'albero, in un igloo oppure in un castello 
ma anche esperienze meno impegnative come un corso, un videocorso di yoga, di cucina e così via. Trascorrere un giorno in una spa oppure fare una cena in un ristorante di cucina locale oppure in uno dove si possono provare i piatti tipici di un altro paese. Molto apprezzati potrebbero anche essere un pacchetto di massaggi e un abbonamento al cinema o a teatro, oppure anche biglietti per mostre, musei, concerti e così via. Visto che il compleanno di mia mamma è già passato, posso dire con serenità che quest'anno abbiamo deciso di regalarle due biglietti per andare a vedere un concerto a lume di candela, che io ho già visto negli scorsi mesi e che mi è piaciuto veramente tanto. Credo che questa tipologia di regalo si adatti bene ad ogni persona perché in base ai vari interessi è possibile andare a ricercare delle esperienze uniche e originali per far provare alla persona qualcosa di nuovo che sicuramente ricorderà in futuro. Regali positivi per il pianeta se la persona a cui facciamo il regalo è particolarmente attenta e rispettosa verso l'ambiente, esistono alcune idee molto carine che possono fare piacere. È possibile innanzitutto regalare un albero con Tridom. In pratica, andando sul sito tridom.com, è possibile scegliere un albero tra quelli presenti e assegnargli il nome della persona che riceverà il regalo. Da quel momento in poi la persona riceverà aggiornamenti sullo stato del suo albero, foto che mostrano come cresce e come la comunità locale se ne sta prendendo cura. Qualche anno fa ho deciso di regalare ad Antonio un albero con Tridom e per questo ogni tanto riceviamo tramite email aggiornamenti sulla crescita del nostro albero e su quanta CO2 è in grado di assorbire. Un altro regalo in questo stile può essere quello di regalare un alveare 3B. Il destinatario del dono riceve, nel giorno stabilito, un'email con l'attestato di adozione e, alla fine della stagione, una certa quantità di miele. Attraverso lo smartphone potrà tenere d'occhio la sua arnia e osservarne il lavoro. In questo modo, attraverso il nostro regalo, contribuiremo alla salvaguardia del pianeta e delle api. Regali fai da te. Un'altra categoria da considerare sono i regali fai da te. Un regalo fatto da chi lo offre, invece che acquistato già pronto, porta con sé l'originalità, il tempo e il pensiero che ha dedicato a confezionarlo. In questo caso possiamo scatenare la nostra creatività e creare degli accostamenti unici ed originali. Potremmo concentrarci sui cosmetici decidendo di creare delle maschere viso homemade. Potremmo ad esempio prendere un barattolo di vetro e metterci dentro delle polveri come l'argilla o altre che possiamo trovare in erboristeria e poi confezionare il tutto con in aggiunta un biglietto dove spieghiamo alla persona il perché abbiamo scelto per lei proprio quegli ingredienti. Oppure, se vogliamo stare sul tema cucina, possiamo prendere una scatola e metterci all'interno una ricetta e andare ad aggiungere tutti gli ingredienti necessari per andare poi a cucinare qualcosa, come ad esempio dei biscotti o dei muffin. Oppure un'alternativa per i più salutisti può essere quella di aggiungere al nostro box un mix di legumi per andare a preparare una bella zuppa. Oggetti sostenibili se proprio tutte le idee precedenti non ci hanno convinto, alcune idee sostenibili possono esserci d'aiuto e anzi potrebbero avere il doppio risultato di far scoprire alla persona qualcosa di particolare e di avvicinarla a uno stile di vita più sostenibile e zero waste. Vi consiglio di andare a dare un occhio al sito di La Saponaria dove ci sono tantissimi prodotti di cosmetica consapevole. 
alcune idee possono essere il profumo solido così come lo shampoo e il balsamo solido ma anche creme viso corpo e così via la saponaria è una realtà che merita di essere sostenuta perché crea cosmetici biologici e fatti a mano con una filiera etica ed ecosolidale Altre idee che mi vengono in mente e che potrebbero rientrare in questa categoria sono ad esempio il regalare una borraccia termica oppure un infusore con in aggiunta una tisana oppure un buon tè sfusi. Altre idee potrebbero essere una pianta, una candela alla cera di soia con un portacandela riutilizzabile oppure, visto che siamo verso fine anno, un'agenda fatta di carta riciclata eh, per incentivare la persona a prendersi cura di sé, magari avvicinandosi al journaling. A proposito di journaling, vorrei fare a breve un video per approfondire il discorso su questa pratica, quindi fatemi sapere nei commenti se per voi può essere interessante. Un altro regalo che mi piacerebbe molto ricevere e quindi di conseguenza anche fare è un diffusore per ambiente con gli oli essenziali. Gli oli essenziali per l'aromaterapia sono delle essenze pure che hanno delle proprietà benefiche e che ci aiutano a creare nella nostra casa un ambiente accogliente e rilassante. Cibo Un'altra idea regalo, secondo me sempre utile, sono i prodotti enogastronomici. Una buona bottiglia di vino, un panettone artigianale, un amaro particolare da gustare in compagnia, possono sempre essere utili, soprattutto nei periodi di festa. Prodotti locali e made in Italy, formaggi tipici, olio di qualità, dolci secchi e particolari tipi di pasta. Penso che sia una bella idea quella di personalizzare il nostro cesto dall'inizio alla fine, magari focalizzandoci su quei prodotti che sappiamo piacere alla persona che riceverà il nostro regalo. Carte regalo se arrivati fino a questo punto proprio non riusciamo ad avere una buona idea, la nostra scelta potrebbe ricadere sulle carte regalo. Se non conosciamo nello specifico i gusti della persona a cui stiamo facendo il regalo, un buono può essere un modo per lasciare libertà alla persona di scegliere ciò che preferisce. Certo, non è il massimo dell'originalità, però preferisco fare in questo modo piuttosto che regalare cose che non piacciono e che quindi rimarrebbero inutilizzate. Nella scelta delle carte regalo cerchiamo di fare un po' di selezione e scegliere aziende e realtà virtuose. Per fare un esempio potete dare un'occhiata al sito di Casa Gin, un'azienda italiana di abbigliamento etico e sostenibile, dove si possono trovare buoni regalo che vanno dai 25 ai 200 euro. Queste erano alcune idee regalo che penso possano essere adatte a diversi tipi di persone. A mio avviso non si dovrebbe mai dimenticare di aggiungere al nostro regalo un bel biglietto con scritto un pensiero carino e personalizzato. Uno dei regali più belli che ho ricevuto me l'ha fatto Antonio precisamente 4 anni fa. Erano i primi mesi della nostra storia, ancora ci stavamo frequentando e una sera, mentre eravamo in una pizzeria vicino a dove lavoro, mi ha dato in mano una busta. Dentro c'erano due biglietti per il concerto del pianista Giovanni Allevi per quella sera stessa. Lui sapeva che lo ascoltavo spessissimo in quel periodo. È stata una serata unica nel suo genere, siamo andati a teatro e alla fine del concerto abbiamo aspettato Giovanni Allevi per farci fare un autografo. In quell'occasione Antonio ha chiesto ad Allevi di fare un autografo alla sua ragazza, anche se in quel momento ancora non avevamo ufficializzato la nostra coppia. Per questo motivo, alla fine di quella serata, abbiamo scelto di far diventare quel giorno la data ufficiale dell'inizio della nostra storia. E voi? Avete già iniziato a pensare ai regali? 
vi anticipo che in questo periodo e nelle prossime settimane usciranno dei video a tema natalizio per vivere questo momento dell'anno in maniera più rilassata e consapevole. Vi lascio in descrizione i link alle varie cose di cui ho parlato nel video, eh, sperando che vi possano essere d'aiuto. Se vi interessano gli argomenti di cui parliamo in questo canale, vi ricordo di iscrivervi tramite il bottone rosso sotto al video e anche di lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto. Vi ricordo che ogni sabato pubblico un nuovo video su slow living, minimalismo e crescita personale. Vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!